हेलो स्टूडेंट्स वैप इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्ट इंजीनियरिंग क्लासेस चलती है जिसमें जे क्वेरी मोबाइल से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने का तरीका सिखाया जाता है मैं यहां आपके सामने सॉफ्ट इंजीनियरिंग में से जे क्वेरी मोबाइल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं आप जरा उस चैप्टर्स को पूरा वॉच करो और आइडिया लगाओ कि अगर आप हमारे ऑनलाइन सॉफ्ट इंजीनियरिंग कोर्स में आते हो तो आपको किस प्रकार की एजुकेशन मिलेंगी वीडियो देखने के बाद हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या वेब इंस्टीट्यूट डॉट कॉम पर आप विजिट करके सॉफ्ट इंजीनियरिंग पर क्लिक कर सकते हैं टेक एडमिशन नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हो जे क्वेरी की पढ़ाई करते वक्त सबसे पहले हमने जे क्वेरी की कोड कोडिंग सीखी फिर हमने जे क्वेरी की कोड को और इजी करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए जे क्वेरी की यू लाइब्रेरी हमने सीखी तो जे क्वेरी की दो तीन लाइब्रेरीज है जो काफ़ी फेमस है पहला जे क्वेरी यू जिसके माध्यम से डेस्कटॉप के लिए जो वेबसाइट बनाते हैं उनके कंटेंट का यूजर इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं दूसरा लाइब्रेरी फेमस है जे क्वेरी मोबाइल ये लाइब्रेरी जनरली मोबाइल एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉमन वे में आप यूँ समझिए कि जे क्वेरी मोबाइल के माध्यम से मोबाइल के लिए वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं जे क्वेरी की लाइब्रेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जे क्वेरी के शब्दों में लिखा गया है अब जरा डेफिनेशन में एक वर्ड को पहचानिए यहाँ लिखा गया है क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि अगर आप इसमें मोबाइल की एप्लीकेशन को डिज़ाइन करोगे तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो मोबाइल से रिलेटेड है जैसे कि एंड्रॉयड ब्लैकबेरी सिम्बियन या मोबाइल से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म होगा सभी डिवाइसेज पे इनसे डिज़ाइन किया गया वेब एप्लीकेशन परफेक्टली काम करेंगी जनरली जब भी मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जिस लैंग्वेज में डेवलप कर रहे हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता हो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ही कोड आप राइट करोगे जो अलग अलग प्रकार के सभी डिवाइसेज पे काम करेगा तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिनमें अलग अलग डिवाइसेज के लिए आपको अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती है लैंग्वेजेस का नाम मैं अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जानने का मतलब है कई सारी फ्रस्टेशन वाली बात दिमाग में आएंगी इससे बेटर आप यूँ समझिए कि अगर आपको अलग अलग मोबाइल डिवाइसेज के लिए जैसे कि ब्लैकबेरी के लिए एंड्रॉयड के लिए सिम्बियन के लिए या विंडोज फ़ोन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो आपको अलग अलग डिज़ाइन के कोड्स राइट करने पड़ेंगे मैक्सिमम ऐसे लैंग्वेजेज जो फेमस है उनमें लेकिन जे क्वेरी मोबाइल में ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगी आप जो कोड राइट करोगे उसका रिजल्ट आपको सभी प्रकार के डिवाइसेज पे देखने में एक जैसा लगेगा यानी सभी प्रकार के डिवाइसेज पे जे क्वेरी के मोबाइल का कोड काम करेगा इसलिए कहा जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये टच ऑप्टिमाइज है इसमें जो भी यूजर इंटरफेस आप क्रिएट करोगे वो मोबाइल पे टच के द्वारा परफेक्टली कंट्रोल हो पाएंगी अब जैसे आप जे क्वेरी यू में रेडियो बटन बनाओगे चेक बॉक्स बनाओगे या स्लाइडर बनाओगे तो वो सारा कंटेंट फ़ोन पे अपने हाथों से टच करके सही से यूज हो पाएगा तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको जे क्वेरी मोबाइल लाइब्रेरी का इसका सिर्फ एक ही काम है मोबाइल के लिए वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ एक एप्लीकेशन जो इंटरनेट के माध्यम से ओपन होता हो ओके तो अगर कोई पूछे आपसे जे क्वेरी मोबाइल क्या है आप क्या बताओगे जे क्वेरी मोबाइल जे क्वेरी लैंग्वेज का लाइब्रेरी है जिसमें 
मोबाइल के लिए एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं ओके लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ अगर कहा जा रहा है कि ये जे क्वेरी की लाइब्रेरी है तो इसका मतलब जे क्वेरी लैंग्वेज के शब्दों में इसे लिखा गया है कॉमन शब्दों में जे क्वेरी में अगर इसे बनाया जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जे क्वेरी की लाइब्रेरी है इसका एक और बेनिफिट आपको मिलेगा आप इसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बना पाओगे यानी कि अगर आपके वेब एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा मेन्यूज होंगे तो सभी मेन्यूज के लिए आपको अलग अलग पेजेज नहीं बनाने पड़ेंगे तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इसमें मिलता है इस बेनिफिट को एस के नाम से जानते हैं यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन तो यहाँ पे अलग अलग मेन्यूज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रीड ऑनलाइन बाय डी तो हर मेन्यूज के लिए अलग अलग पेजेज क्रिएट किया गया होगा लेकिन अगर जे क्वेरी मोबाइल से बनाएंगे तो सभी मेन्यूज के लिए अलग अलग पेज क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग इसमें नहीं होता है कि कई सारे पेजेस का कोडिंग अगर एक ही पेज में हो तो उन्हें समझना मुश्किल होगा या कंट्रोल करना मुश्किल होगा जे क्वेरी मोबाइल में जब भी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन की कोडिंग करते हैं तो वो इतना इजी होता है जिसको आप इजीली कंट्रोल कर पाओगे और समझ पाओगे इसमें कोडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं आप जरा देखो सबसे पहले आपको अपने क्रोम में एक टेस्टिंग टूल को इंस्टॉल करना होगा मोबाइल आर डब्ल्यू डी टेस्टर इससे आप पता कर पाओगे कि मोबाइल पे खुलने के बाद आपका वेब एप्लीकेशन कैसा दिखेगा आप न्यू टैब पे क्लिक करो और ऐप्स पे क्लिक करके वेब स्टोर पे क्लिक कर दो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए मोबाइल आर डब्ल्यू डी टेस्टर आर डब्ल्यू डी का मतलब है रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आप एंटर प्रेस करो ये जो फर्स्ट अपियर होगा आप इसको इस तरह से डाउनलोड कर लो ये कुछ समय तक आपके पीसी में डाउनलोड होगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ओके इंस्टॉल हो गया इसका उपयोग कैसे करते हैं आप जरा देखो जैसे मुझे टेस्ट करना है कि ये वेबसाइट कौन से मोबाइल डिवाइसेस पे कैसी दिखेंगी तो सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से डिवाइसेज को चूज करूँगा कई प्रकार के मोबाइल डिवाइसेज है आप ध्यान रखिए मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए सबसे बेटर डिवाइस आईफोन फाइव को ही माना जाता है तो आप आईफोन फाइव के पोर्ट्रेट मोड को चूज कर सकते हैं या लैंडस्केप मोड को मैं पोर्ट्रेट मोड को चूज कर लेता हूं अब सिंपली आपको मेन विंडो की आवश्यकता नहीं है यहां पे आपका एप्लीकेशन ओपन होगा जहां पे आपके टेस्टिंग होंगी आपके कोड का इस पेज को रिफ्रेश करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल के साथ आर बटन दबाओगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा ओके तो ध्यान रखनी है आप टेस्टिंग किस पे करोगे आईफोन 5 पे आईफोन 5 पे अगर सही दिखेगा तो किसी भी मोबाइल डिवाइसेज पे आपका एप्लीकेशन सही से नज़र आएगा तो ये तो था आपका पहला स्टेप टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल करने का दूसरा कॉमन सी बात है ऑलरेडी आप जे क्वेरी जानते हो तो अगर लाइब्रेरी है जे क्वेरी मोबाइल तो इसके सी की आवश्यकता होंगी तो इसमें तीन सी यूज होगा पहला जे क्यूरी मोबाइल का सी एस एस फाइल दूसरा जे क्यूरी मोबाइल का जे एस फाइल और तीसरा जे क्यूरी कोड यानी कि डिफॉल्ट का जे एस फाइल अगर जे क्यूरी के शब्दों में लिखा गया है तो कॉमन सी बात है जे क्यूरी का सी डी एन कंपल्सरी है तीनों सी डी एन आप कैसे प्राप्त करोगे आपको याद होना चाहिए आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली इसमें जे क्यूरी मोबाइल सी आप देखिए ये जो लिंक अपीयर होगा सी आप इसको ओपन करोगे और इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे और ढूंढोगे जे क्वेरी मोबाइल का मेनीफाइड वर्जन का सी डी कहाँ पर मौजूद है कैसे पहचानो कि आप मेनीफाइड वर्जन है डॉट मीन एक्सटेंसन कोड लगा हुआ होगा सिंपली आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो कंट्रोल एफ बटन आप दबाओ और आप सर्च कर लो डॉट जे आप देखो 
जे क्वेरी मोबाइल मेन डॉट जे एस फाइल मिला और यहाँ पे सी एस एस फाइल पहले सी एस एस के मिनीफाइड वर्जन का लिंक कॉपी करता हूँ आप एच डी एम एल फाइव का कम्प्लीट स्ट्रक्चर पहले राइट करेंगे और ध्यान रखेंगे और व्यू पोर्ट डिफाइन करना कंपलसरी है हमने सी एस एस के लिंक को कॉपी किया है आप यहाँ रिलेशनशिप में डिफाइन कर दो स्टाइल सेट और यहाँ पे आप एच रेफ का वैल्यू डिफाइन कर दो जो लिंक आपने कॉपी किया होगा उसे अब स्क्रिप्ट टैग को शुरू कर लीजिए ताकि आप जे क्वेरी मोबाइल के स्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर सके तो दो बार स्क्रिप्ट को शुरू करके बंद करेंगे पहले वाले में आप जे क्वेरी या जे क्वेरी मोबाइल का सेडियन रखोगे दूसरे वाले में जे क्वेरी डिफॉल्ट का ये रहा जे क्वेरी मोबाइल का सेडियन आप एक काम करो यहाँ पे एस आर सी एट्रीब्यूट सेट करो और इसका वैल्यू डिफाइन कर दो मोबाइल का सी डी एन अब जे क्वेरी डिफॉल्ट की सी डी एन चाहिए आप दोबारा सर्च करो जे क्वेरी सी डी एन ये रहा सी डी एन जे एस डॉट कॉम आप इसको ओपन करो इसका भी जो मिनीफाइड वर्जन होगा आप उसको इस तरह से कॉपी कर लो यहाँ पे एस आर सी के वैल्यू में पेस्ट कर दो पहले जरा आप डिफॉल्ट जे क्वेरी को टेस्ट कीजिए कैसे आप टेस्ट करोगे आप एक एच वन को राइट कर दोगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को पास करके आप एक एनोनोमस फंक्शन इस तरह से डिफाइन करो सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एच वन को और हाइट मेथड को अप्लाई करके आप टाइमिंग यहाँ पे डिफाइन कर दो टेन सेकेंड टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा यानी कि जे क्वेरी अगर काम कर रहा होगा तो ये आपको हाइड होता हुआ दिखेगा राइट right क्लिक करता हूँ और ब्राउजर में इस तरह से रन करूँगा आप देखो ये वेलकम धीरे धीरे हाइड हो रहा है इसका मतलब जे क्वेरी काम कर रहा है इस पेज में सिंपली आप सभी कोड को रिमूव कर दो और कोडिंग करो जे क्वेरी मोबाइल में कैसे जे क्वेरी मोबाइल की कोडिंग करेंगे जरा आप समझिए सबसे पहले आपको मोबाइल के लिए पेज डिज़ाइन करनी होंगी यानी एक ऐसा पेज जो स्पेशली मोबाइल के लिए टच फ्रेंडली होगा ओके तो इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए आप टिव एलिमेंट शुरू करोगे और इसमें डेटा रोल ध्यान रखें डेटा रोल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो स्पेशली जे क्वेरी के द्वारा बनाया गया है ताकि आप जे क्वेरी के किसी स्पेशल फंक्शनैलिटी को ऐड कर सको ओके तो जे क्वेरी मोबाइल एक लाइब्रेरी है तो इसका मतलब इसमें का कंटेंट आपको याद करना होगा अगर आप कॉपी पेस्ट के मेथड से सीखोगे तो इंडस्ट्री में आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप फ्यूचर में अच्छा अचीवमेंट नहीं पाओगे ओके सो आप याद रखोगे जब भी आपको टच रिस्पॉन्सिव पेज क्रिएट करनी हो तो आप डिव एलिमेंट में डेटा रोल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और उसका वैल्यू डिफाइन करेंगे पेज फिर पेज में अगर आपको हेडर क्रिएट करना है तो डेटा रोल एट्रीब्यूट में वैल्यू आप डिफाइन करोगे हेडर पहले पेज और हेडर की टेस्टिंग आप देखो किस तरह से यूज करेंगे बड़ा ही सिंपल है इजिली आपको याद हो जाएगा सिंपली आप डिव में डेटा रोल एट्रीब्यूट का यूज करो और यहाँ डिफाइन कर दो पेज इसका मतलब ये एक ऐसा वेब पेज क्रिएट हो गया जो मोबाइल पे टच फ्रेंडली होगा यानी कि टच करने पे मोबाइल पे ये सही से काम करेगा ओके अगर आप ये क्रिएट नहीं करोगे तो मोबाइल एप्लीकेशन की तरह ये पेज बिहेव नहीं करेगा सो so, अगर आप इसे रन करोगे तो अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इसमें इफेक्ट ऐड हो चुका होगा टच से रिलेटेड अब इस पेज में हेडर क्रिएट करनी है तो आप इस पेज के अंदर ही डिव एलिमेंट को सेट करोगे और डेटा रोल एट्रीब्यूट का यूज करके आप इसमें वैल्यू पुट करोगे हेडर मैं सेव करके रन करता हूँ आप जरा ध्यान से देखो बेटर होगा आप मोबाइल पे ही टेस्टिंग करें आप आईफोन 5 के पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट कर लीजिए मैं इसको कट कर देता हूँ ये यहाँ पे रहेगा इसके अंदर कोई कंटेंट राइट करता हूँ तब आपको सही से समझ में आएगा जैसे आप देखो मैं हेडर में कंटेंट राइट कर रहा हूँ वेलकम यूजर ये रहा मोबाइल विंडो कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करूँगा 
पेज रिफ्रेश हो जाएगा आप जरा देखो आपके मोबाइल पे ये ऐसा दिखेगा अब हेडर के बाद सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे वेब पेज का मेन कंटेंट होगा सिंपली मैंने एक डिव एलिमेंट सेट किया इसमें भी डेटा हाइफन और रोल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा आप ध्यान रखो यहाँ सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको डेटा रोल का वैल्यू मेन डिफाइन करना होगा और इसमें आपको क्लास वैल्यू ऐड करनी होगी यू आई हाइफन कॉन्टेंट तो क्लास वैल्यू यू आई हाइफन कॉन्टेंट इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी पैडिंग मार्जिन और डिफॉल्ट डिज़ाइन ऐड हो जाए मेन इसलिए देते हैं ताकि उसका बिहेवियर बाय डिफॉल्ट एक वेब पेज के सेक्शन की तरह हो ओके अब इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी पेज पे कंटेंट आपको बनानी होगी सब कंटेंट का डॉक्यूमेंटेशन इसी डिव एलिमेंट के अंदर आप करोगे सिंपली मैं इसमें एक पी एलिमेंट सेट करता हूँ और इंटरनेट से कुछ डमी टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ टेस्टिंग करने में इजी होगा मैंने सर्च कर लिया डमी टेक्स्ट फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूँगा मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली ये रहा हमारा मोबाइल डिवाइस कंट्रोल आर बटन प्रेस करके इसे रिलोड करूँगा ओके तो ये हो गया आपका सेक्शन तो आप देखो इस सेक्शन में थोड़ी सी पैडिंग वगैरह है किसकी वजह से यू आई हाइफन कॉन्टेंट की वजह से अब फूटर क्रिएट करते हैं आप अपने सेक्शन के डॉक्यूमेंटेशन के ठीक बाद डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद कर दोगे और फिर इसमें आप डेटा रोल एट्रीब्यूट का यूज करके फूटर वैल्यू को ऐड कर दोगे सिंपली मैं यहाँ पे एक पी एलिमेंट सेट करता हूँ और यहाँ राइट कर देता हूँ पावर्ड बाई मी ये रहा मोबाइल डिवाइस आप कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस करो आप जरा देखो मैंने पी एलिमेंट के अंदर रखा है तो बाई डिफॉल्ट इसका अलाइन लेफ्ट है लेकिन अगर मैं एच वन से रिलेटेड एलिमेंट के अंदर रखो तो बाई डिफॉल्ट इसका जो अलाइनमेंट होगा वो सेंटर हो जाएगा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ पी की जगह डिफाइन कर देता हूँ एच टू आप जरा देखना जैसे ही ये हेडिंग मोड में जाएगा अपने आप ये सेंटर में अरेंज हो जाएगा तो जे क्वेरी मोबाइल के डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार हमें हेडर वाले टेक्स्ट को और फुटर वाले टेक्स्ट को हमेशा एच वन से रिलेटेड एलिमेंट में ही रखना चाहिए यानी कि हेडिंग से रिलेटेड एलिमेंट में एच वन एच टू एच थ्री एच फोर इससे आपके टेक्स्ट का बिहेवियर और बेटर क्वालिटी का दिखेगा हेडर और फुटर में एक और इम्पॉर्टेंट बात जानिए मोबाइल एप्लीकेशन के फील्ड में यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फील्ड में सबसे पहली कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं तो वो जे क्वेरी मोबाइल ही पढ़ते हैं तो ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन के फील्ड में फर्स्ट टाइम इंट्रो है इसके बाद कई प्रकार के एडवांस्ड फंक्शनैलिटी पढ़ने के लिए आप अलग अलग लैंग्वेजेस को पढ़ोगे जैसे कि रिएक्ट जे एस रिएक्ट नेटिव जावा कॉटलिन एक्स एम एल एक्स एम एल कई प्रकार का लैंग्वेज होता है लेकिन शुरुआत इसी लैंग्वेज से करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के फील्ड में अब जानते हैं कि इसमें दूसरे पेज को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आपको अलग अलग मेन्यूज के लिए अलग अलग पेजेज क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए सभी पेजेज के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन इंडेक्स पेज में ही करनी होगी ओके लेकिन ऐसा जरूरी नहीं अगर कंटेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम नहीं करते हैं इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है ये आपको समय के अनुसार पता चल जाएगा कि कैसी एप्लीकेशन के लिए सिंगल पेज फंक्शनैलिटी जनरेट करते हैं और किस प्रकार के एप्लीकेशन के लिए सिंगल पेज की फंक्शनैलिटी जनरेट नहीं करते हैं ये जो डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है वो होम पेज का था आप यहाँ पे कमेंट पास कर दो होम पेज यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ स्टार्ट होम पेज कहाँ पे होम पेज एंड हो रहा है यहाँ पे आप यहाँ पे पास कर दो एंड होम पेज 
अब इसके बाद आप अगला पेज क्रिएट करने के लिए पहले तो कमेंट पास कर दो स्टार्ट अबाउट पेज और एंड अबाउट पेज जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन किया था होम पेज के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको सेम प्रकार से करनी है यानी कि यहाँ पे आपको पेज बनानी होंगी सो so, मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ लेकिन आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे आपको सोचना है कि अबाउट वाले पेज में हेडर होगा कि नहीं सेक्शन होगा कि नहीं फुटर होगा कि नहीं लेकिन जो अबाउट वाला पेज होगा उसका भी मेन पेज के डेटा रोल का वैल्यू पेज होगा ओके तो जितना डिव एलिमेंट के डेटा रोल का वैल्यू पेज होगा वो अलग अलग माना जाएगा जैसे आप देखो इस डिव एलिमेंट के डेटा रोल का वैल्यू क्या है पेज तो ये आपका अलग पेज माना जाएगा यहाँ भी डेटा रोल का वैल्यू क्या है पेज तो ये आपका अलग पेज माना जाएगा ओके तो ये अबाउट का पेज है यहाँ पे मैं हेडिंग में डिफाइन कर देता हूँ अबाउट टच और यहाँ पे इसके सेक्शन में डिफाइन कर देता हूँ वी आर डेवलपर्स और फुटर को ऐसे ही रहने देता हूँ अगर मैं अभी सेव करके रन करूँगा तो आपका सेकेंड पेज आपको नहीं दिखेगा जैसे मैंने कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस किया आप जरा देखो सिर्फ होम पेज दिख रहा है आपको इस पेज के लिए डिस्प्ले नन डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं हुई ये डायनेमिकली डिसाइड हो गया कि आपका पहला पेज होगा और ये आपका दूसरा पेज आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन सा पेज दिखना चाहिए आगे आपको पढ़ाया जाएगा मैं यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी कंट्रोल करने के लिए कुछ करता हूँ आप जरा समझो मैं होम पेज के सेक्शन में एक बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ ये रहा होम पेज का सेक्शन पी एलिमेंट के अंदर ही क्रिएट कर देते हैं सिंपली मैं एंकर टैग को शुरू करके बंद कर दूंगा मेन्यू का नाम डिफाइन कर देता हूँ अबाउट अस यहाँ पे एच की वैल्यू में एम लिंक को इंसर्ट कर दूंगा आप जरा देखो अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो ये इस प्रकार का दिखेगा मुझे इसे बटन के रूप में डेकोरेट करना है सिंपली मैं यहाँ पे क्लास का यूज करूँगा और इसका वैल्यू डिफाइन कर दूँगा यू आई हाइफन पी ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा गया है ये सब कुछ आपको याद करना होगा ओके और याद करने से ज़्यादा प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा तो जैसे ही यू बटन क्लास का वैल्यू ऐड करेंगे ऑटोमेटिक ये डेकोरेट हो जाएगा मैं टेस्टिंग करने के लिए कंट्रोल आर बटन प्रेस करूंगा आप जरा ध्यान से देखो अब हमें डिफाइन करनी है कि जब इस पर क्लिक हो तो अबाउट वाला पेज खुलना चाहिए आप देखो अबाउट वाले पेज का डॉक्यूमेंटेशन ये रहा ये रहा पेज की कोडिंग आप इसमें आई का वैल्यू सेट कर दो अबाउट पेज तो आई का वैल्यू आप कहाँ सेट करोगे जो पेरेंट एलिमेंट होगा यानी जिसमें डेटा रोल का वैल्यू पेज होगा उसमें अब आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसा एलिमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें आईडी की वैल्यू अबाउट पेज डिफाइंड है इसकी टेस्टिंग करते हैं मैंने कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस किया यहाँ क्लिक करूँगा आप देखो ओपन हो गया अब इसमें मुझे बैक बटन को बनानी है मैं चाहता हूँ यूजर इस पेज से उस पेज में बैक करके जा सके आप देखो जब ये प्रोजेक्ट आप असम्बल करोगे तो इसमें आपको ब्राउजर का बैक बटन वगैरह नहीं मिलेगा तो फिर यूजर जाएगा कैसे मोबाइल एप्लीकेशन होंगी तो आपको बैक बटन फॉरवर्ड बटन ये सब कुछ डिज़ाइन करना होगा सिंपली मैं काम करता हूँ ये जो ऑप्शन है वी आर डेवलपर्स के नाम से इसमें एंकर टैग को शुरू करके बंद करता हूँ और यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ गो बैक के नाम से एच का वैल्यू क्या डिफाइन करूँगा हमें कहाँ जाना है होम पेज पे तो आप एक काम करो होम पेज का जो पेरेंट एलिमेंट है जिसमें डेटा रोल की वैल्यू पेज डिफाइंड है आप इसका आई वैल्यू सेट कर दो होम पेज अब आप यहाँ पर बैक बटन में डिफाइन कर दो होम पेज यहाँ क्लास की वैल्यू जब तक आप ऐड नहीं करोगे 
तब तक ये गो बैक डेकोरेट नहीं होगा क्या डिफाइन करेंगे क्लास की वैल्यू बटन के रूप में डेकोरेट करने के लिए यू आई हाइफन बटन ओके मैं पेज को रिलोड करता हूँ मैंने कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस किया यहाँ क्लिक करूँगा आप देखो फिर यहाँ क्लिक करूँगा नेक्स्ट पेज यहाँ क्लिक करूँगा बैक पेज आप जरा ऑब्जर्व करो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये इफ़ेक्ट के रूप में मुझे ओपन करके दिखता है यानी कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फेड इफ़ेक्ट होता है जैसे ही आप दूसरे पेज को ओपन करते हो तो मैं चाहता हूँ इस फेड इफ़ेक्ट को मैं चेंज करूँ अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद स्लाइड होकर अगला पेज खुले या किसी और ट्रांजिशन में खुले तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ ये करना सिंपल है जो आपका लिंक का बटन होगा जैसे आप देखो ये अबाउट अस वाली मेन्यू है आप इसमें एट्रीब्यूट पास करोगे डेटा ट्रांजिशन और इसका वैल्यू आप प्री डिफाइंड जो भी आपको पता है ट्रांजिशन का वो आप डिफाइन कर दो जैसे जे क्वेरी मोबाइल में कई प्रकार के ट्रांजिशंस इस्तेमाल होते हैं सभी ट्रांजिशंस का नाम यहाँ पे लिखा गया है तो जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो ध्यान रखना है ट्रांजिशन का नाम किस एट्रीब्यूट का वैल्यू बनेगा डेटा हाइफन ट्रांजिशन एट्रीब्यूट का वैल्यू तो ये मैंने किस में अप्लाई किया है अबाउट अस में फिर अबाउट अस जो ओपन होगा उसके बैक में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो ये रहा तो इसमें मैं कुछ दूसरा डिफ़ाइन कर देता हूँ जैसे मैं यहाँ से डिफ़ाइन कर देता हूँ टर्न यहाँ पे मैंने राइट किया टर्न अब इसके टेस्टिंग करता हूँ मैंने कंट्रोल आर बटन को प्रेस किया यहाँ क्लिक करूँगा आप देखो फिर यहाँ क्लिक करूँगा परफेक्ट तो आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन तरीके से यू कंट्रोल हो रहा है जरा आप सोच कर देखो अगर आप इस लाइब्रेरी का यूज नहीं करोगे तो आपको कितनी डेफ्थ कोडिंग करनी पड़ेगी जावा स्क्रिप्ट और सी एस एस में इसलिए जे क्वेरी मोबाइल लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशन के फील्ड में ये आपके कैरियर के लिए भी बहुत बेटर है क्योंकि वेब डेवलपर से ज़्यादा मोबाइल डेवलपर्स की आवश्यकता होती है इंडस्ट्री में तो बेहतर होगा अगर आपको इसमें मन लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है सब यहाँ पे है फर्स्ट इंट्रोडक्शन है सब कुछ एक ही दिन में नहीं बताया जा सकता है नहीं तो आपको भारी लगने लगेगा सो स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया गया है आप उसको फॉलो कीजिए काफ़ी इजी लैंग्वेज है और काफ़ी जल्दी भी आप सीख जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा दस या पंद्रह दिन ही लगेंगे ये लाइब्रेरी ख़त्म होने में लेकिन प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी के एक एक मेथड्स वगैरह को आप पढ़ लो लेकिन प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने आपको नहीं आता है तो वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा इसमें कई प्रकार के प्रोजेक्ट हम करेंगे लेकिन सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो चीज़ें पढ़नी हैं उसको ख़त्म करेंगे आप इस लाइब्रेरी के माध्यम से ज़रूरी नहीं वेब एप्लीकेशन ही बना सकते हो अगर आप थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क का उपयोग करते हो तो उससे आप एंड्रॉयड की ऐसी एप्लीकेशन भी बना सकते हो जो बिना इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं जे क्वेरी यू के साथ कुछ थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क इस्तेमाल होते हैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन या आईओएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए जैसे कि आयोनिक फ्रेमवर्क या फोन गैप फ्रेमवर्क और भी कई सारे हैं लेकिन दो बड़ा ही पॉपुलर है इनमें से भी कोई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ताकि आप जे क्वेरी मोबाइल के माध्यम से वेब एप्लीकेशन के अलावा ऑफलाइन एप्लीकेशन बना सको एंड्रॉयड और आईओएस के लिए डियर स्टूडेंट्स इसके आगे की एजुकेशन अगले पार्ट में कंटेन करेंगे थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ वाइप इंस्टीट्यूट हैव अ ग्रेट डे